el lugar a donde fuimos y los regalos que nos dieron en el Palacio de los Mayas, bueno, usted lo que tiene que hacer es llamar al 6080-504 o al 6080-505 y decirnos qué platillo fue el que se anunció para que usted se vaya con la persona que quiera a disfrutar de este maravilloso lugar y mire, va a comer hasta donde ya más no pueda. Y las bebidas también son gratis, así es que llame para que inicie la semana, ahora sí como dicen, con el pie derecho. Y con el pie derecho estamos iniciando esta sección, la de más de salud, y se encuentra la licenciada Norma Herrera para hablarnos sobre el tema que ya le había dicho, el impacto del pensamiento en mi vida. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Laura. Muy bien, oiga, la veo de verde, de blanco, los colores muy ad hoc, eso es buena vibra. Esta es esperanza, luz, alegría, ¿verdad? Oiga, licenciada, bueno, está para aquí hablarnos del impacto del pensamiento en mi vida. Comenzamos con, ¿qué es el pensamiento? Bueno, el pensamiento lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lo podemos ver primero como una corriente eléctrica, lo podemos ver como un flujo de lo que se llama neurotransmisores, lo podemos ver como una imagen simplemente o una perspectiva. Pero el pensamiento, en la forma en que pensemos, ahora sí, valga la redundancia, redundancia ahí en la casita, nos va a traer cosas buenas a nuestro cuerpo o cosas negativas. Y la salud, bueno, o sea, influye demasiado. ¿Por qué el pensamiento influye en el estado físico de una persona? Muy buena pregunta. Este, ¿Por qué influye en la salud, en el bienestar de una persona? Nosotros somos un río de moléculas químicas, ¿no? No somos estáticos, estamos en continuo movimiento. Nuestro cuerpo está en continuo movimiento. Entonces, si yo tengo una percepción, un pensamiento negativo o pienso negativamente acerca de un hecho, de un evento, mi cerebro va a empezar a producir ciertas moléculas químicas, ciertos neurotransmisores, como son la adrenalina, el cortisol, entre otros, que van a ser, van a corroer nuestro cuerpo, ¿sí? nos van a subir la presión, van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la descarga de glucosa a la sangre. Y si nosotros pensamos sobre ese mismo evento de manera positivo, positiva o le damos la vuelta y vemos la parte no meramente negativa, empezamos a liberar otro tipo de moléculas que nos, nos dan salud, como cuáles tenemos por ejemplo la acetilcolina, que nos ayuda al aprendizaje, a la memoria, la famosa dopamina, que no sé si ustedes la han escuchado, si la has escuchado, no, la a dopamina. A ver, cuéntame, no, 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 me suena como algo que te pone muy alegre, ¿o no? Exactamente. <risa> la dopamina, exactamente, la dopamina es esa molécula, ese neurotransmisor que sale cuando estamos enamorados, que está dopado, ¿verdad? Ah, sí, sí. Lo H. De la alegría, de, del enamoramiento, de la ensoñación, de, de las ganas de estar juntos, de, de compartir, ¿no? Otros neurotransmisores que nos dan bienestar, obviamente, es, este, por ejemplo, las endorfinas. Ah, sí. Bueno. Cuando uno ve a un chico, algo que le agrada, se dilatan las pupilas, porque como usted dice, estamos mencionando mucho lo de los factores químicos y todo, porque eso es lo que pasa, o sea, como dicen… La ley, la energía no se destruye, ni se, la energía no se transforma, ¿cómo es? La, la energía no, no se, se de, eh, destruye, solo, solo se, se transforma. transforma. Y es lo que pasa con nosotros, ¿no? Claro que sí, dicen, así como es tu pensamiento, así serás, y nosotros somos los hacedores de nuestros pensamientos. Y la gente que atraes también, a veces nos quejamos y decimos, ay, no, es que todo nos va mal en esta vida, yo no sé por qué, porque Dios no me quiere… Pero es que no todo empieza de uno mismo, o sea, si uno piensa negativamente, pues obviamente todo el tiempo te van a pasar eventos malos. No necesariamente todo el tiempo, pero si, pero hay, cierta, si hay una predisposición ¿no? a que un mismo evento, las personas, tú puedes ver la parte positiva y otra parte Negativo. Otra persona la Ajá. parte negativa, entonces la que ve la parte negativa va a tener una descarga de neurotransmisores que van a dañar su cuerpo y la que ve la parte positiva va a tener una descarga de neurotransmisores que van a beneficiar su cuerpo y como está en estado positivo va a traer cosas positivas y el que vio las, eh, ese mismo evento en forma negativa va a traer cosas negativas, no porque tenga la mala vibra, como le llaman, ah, sino, sí creo por, mucho en eso, sino que ya está predispuesta, por ejemplo, 
Ajá. disminuye la acetilcolina, Ajá. la serotonina, que es ese, esa hormona que nos da así el gusto por la vida, la alegría, y más bien hay otros que es eh, otras hormonas de la tristeza, como la sustancia P, ¿no? que es la de la depresión, la tristeza, etc. No, no, no. Muy mal, muy mal esa sustancia P, como usted dice. Pero, licenciada, a veces, o sea, uno como se siente, pues es las cosas que atrae, ¿no? Estamos hablando. Uh -huh. Muy importante la mujer es arreglarse, quererse a uno misma, verse en el espejo y que le agrade lo que uno ve, ¿no? Y pues el arreglo personal influye muchísimo. ¿A poco no? Dígame. Todo influye. ¿Verdad? In es incluso en este programa que estamos hablando, impacto el pensamiento en mi vida. Uh -huh. Y, y la vida de un ser humano abarca todo, ¿no? La parte social, la parte física, la parte biológica, la parte física. mental, la parte espiritual, todo, todo es muy importante. Incluso podemos ser co-creadores de enfermedades, co-creadores de bienestar y co-creadores de malestar. ¿Qué le parece si regresando de esta cápsula hablamos sobre las enfermedades que acarrea tener malos pensamientos? Pero ahorita estábamos diciendo que si te ves guapa, te sientes bien. Y vamos con nuestra compañera y amiga de Fine Line, Mari Paz, que hizo un cambio de look a una muchacha que, miren, quedó chiquita baby, como no, con todo gusto, que ahora sales por el pan. Vamos a ver cómo quedó esta muchacha y regresamos con la licenciada Norma Herrera, Señora, háblele en casita, porque tener a una persona aquí al lado en el estudio, no todos los días, ¿eh? Vamos y regresamos, están en más de 